。一九六九年，越南美军的一个少尉为了保护小女孩和人渣队友起了冲突，两人随后展开决斗。二十六年后的委内瑞拉，南美十三家族之一的拉布雷斯家属在一起爆炸中死亡，家里只剩下女仆罗贝尔特和小少爷加西亚。作为革命军最凶悍的猎犬，罗贝尔特在遭遇追杀时被父亲的好友拉布雷斯家属收留，并让他装扮成女仆藏匿在家中。为了报答拉布雷斯的恩情，罗贝尔特留在庄园做了一名普通的女仆，照顾着拉布雷斯的独。子加西亚拉布雷斯曾揽着加西亚和罗贝尔特的肩膀，自豪地介绍大厅里挂着的家族武器——拉布雷斯家族的家训：给予生者施舍，给予死者花束。为了正义而握剑，给予恶棍死的制裁。但我们不会加入胜者的行列。罗贝尔特以为当初救赎回加西亚是他最后一次握枪，直到拉布雷斯死亡之时，蛰伏的猎犬再次露出他的獠牙。这是他选择的道路。饱受业火煎熬的他也心甘情愿，但这不是那位拉布雷斯和加西亚该承受的苦难。他不会用复仇这种高尚的名义，这只不过是野狗之间的同类相残。他将向所有不义施以正义的铁锤。世界政局动荡，一群间谍潜伏在阿纳普拉，刚一到达就被这座民风淳朴、堪比哥特的城市惊到了。一落脚就七个人的行李被抢，妓女们在白天和配着枪的政府官员打闹，到处都蔓延着腐烂的味道。而这时，少校在街上发现了一个和这里格格不入的日本商人，一个孩子撞到了他，他并没有反应，而孩子转过巷子，将摸到的钱包交给了一个老妇人，而老妇人。刚打开，钱包就被人抽走了。这座城市没人不认识莱维这张脸和他身后代表的黑教工会。莱维没好气的收起钱包，抽出五十块施舍给他们。而那个被偷的倒霉鬼正是洛克。洛克并不在乎，反正他也用不完，倒不如给那些孤儿。莱维却看得更轻，接受洛克施舍的孩子会打更多人钱包的主意，最后的下场只会成为他河里飘着的尸体。洛克总是这样无计后果的去帮助别人，以及在钱包里夹着的照片。莱维将钱包还给洛克，里面装着的正是血血的照片。洛克问莱维相不相信，两颗子弹不会射进同一个弹孔。莱维奇怪的看了他一眼，不是一颗两颗的问题，而是前厅里的骷髅、罗马尼亚的双胞胎、东京黑帮的女儿。为了那些东西，洛克已经将自己的所有东西化为乌有了。无才是这座城市的关键词，把这里当做墓地的人实在是太多了。警察叔给黑胶商会打去电话，希望达奇能留心一下奇怪的客人。这已经不是他第一次接到这么奇怪的委托了。城里不知来了些什么人，让整座城市都如临大敌。莱维从莫斯科旅馆那里得。到了消息，有人看见女仆上岸。没错，就是问那个拯救被拐少爷在城里大闹过一场的终结者女仆罗贝尔特。这次的事情可算大条了，达奇约了他们在酒吧碰面。倒霉老板一听罗贝尔特来了，愁得头都快秃了。他自从开了这家店以来，被砸了十五次，毁了六次，最严重的就是被罗贝尔特大闹的那一场。要是再来一次，他可真吃不消。身上的人都在蠢蠢欲动。三合会的刚走，哥伦比亚黑帮又来了。为了这件事，总部甚至给他们拉来了军队。古斯向莱威打听关于罗贝尔。特的情报。上次袭击的时候，他们并不在场。莱维告诉他，罗贝尔特的外貌特征和所持武器：伪装成雨伞的散弹枪，装着机枪和榴弹的皮箱，足足一小军队的火力。而就在莱维和古斯聊到火热的时候，一个人走进了酒吧，老板瞬间脸色大变，周围的人也如临大敌。莱维扭头一看，发现面前出现了一个身穿女仆装的小姑娘，对方自称法比奥拉，是拉布雷斯家的女仆，而罗贝尉特正是他的女仆长。他奉少爷的命令，请黑胶商会前往酒店商谈。一个小混混。拎着法比奥拉的领子，把人抬得双脚离地。这边再找罗贝尔特，消息就这么送上门了。不过这小姑娘体重是不是有点不正常？与此同时，贝尼也查到引发这一系列的导火索。去年十月，委内瑞拉新派系党政举行立党仪式的当天，遭到了炸弹袭击，拉布雷斯家主同时被炸身亡。但是他不明白这件事为什么会和这座城市扯上关系。酒吧里，古斯试图威胁法拉带他们去见少爷加西亚。法拉年少老成的叹了口气，脚底弹出一把尖刀，对着拎着他的混混裆部猛踹一脚，混混惨叫一声倒在地上，看得一群人当下一紧，数把枪同时对准了他。古斯派出手下搜法比拉的针。莱维绕有兴致的看着，一边不动声色的将酒瓶往外推。酒瓶落地的瞬间，所有人都被吓了一跳。法拉手一抖，从袖子里掏出两把散弹枪，对着周围一阵扫射。酒吧再次沦为战场。老板一边骂骂咧咧，一边熟练的躲在柜台后面。法拉的身手好到离谱，黑帮的混混完全不是对手。古斯趁着机会疯狂摇人，于是，在路上的达奇和贝尼就看见一辆辆全副武装的汽车越过他们疾驰，两个人就知道到了酒吧肯定没酒喝了，说不定还能收获一个敞篷通风的难民风酒吧。收到女仆。
不惧在酒吧的消息，增援部队直接朝着重机枪对着店内敌我部分一阵乱杀，对手死没死不知道，反正队友肯定都死了。莱维端着酒杯哈哈大笑，法拉不知道从哪儿掏出一把榴弹枪，一炮轰掉两辆装甲车，紧跟着开枪威胁幸存黑帮成员逃走。想要反抗的古斯也被莱维制止。打起个贝尼感动的时候，倒霉老板的酒吧再一次被轰成了废墟。哥伦比亚黑帮的行动很快传到了张大哥这里，有连他都无法掌握的人潜入城市，这一点让他非常不快。法拉坐上了黑胶的车前往酒店。莱维闲的没事调戏小孩，问他们女仆是不是全都是罗贝尔特那挂的。拉布雷斯家族明显比上次见的时候要富裕一点，具体表现能雇得起五个女仆。当然，只有法拉是被选出贴身保护加西亚的战斗女仆。到了加西亚落脚的酒店，法拉推开门，郑重地向黑胶介绍拉布雷斯家的新任家主。然而入目的居然是张大哥的脸，法拉脸色大变，抽起枪就扑了上去，然后被张大哥轻松制服。加西亚阻止了法拉。目前来看，张大哥只是来找他谈话的，或许是因为父亲的离世。加西亚比上次见要成熟的多，他们的父亲死后，又以民兵组织的主要成员被逮捕，让整件事件看上去像是又以因为不满左翼执政而实施的报复袭击。但就是因为太正常了，所以才会让人怀疑右翼根本就没有用来实施报复的技术。但警察却当做结案处理。在那之后，同属新派系的空降部队军官拜访了拉布雷斯家族，他们复查了当日参加店里支援履历和袭击后几天内音信全无的人做了对比，发现六名可疑人物，而且都隶属于国军对外间谍部。就像约好了一样，六人同时在事件发生的两个月前辞职，并在炸弹袭击当天同在演讲台周围担任警卫。加西亚又摆出一张照片，是在袭击案发生的半年前，宪兵队在搜查另一起案件时偶然拍下的。照片里最右边的六个人是嫌犯头领马尔克斯，其余的都是外国人。而在看到照片的第二天，罗贝尔特就离开了委内瑞拉。马尔克斯发现有个女仆一直在跟踪自己，他急忙加快脚步甩掉女仆，并给名为文迪斯的人打去电话。但电话另一头响起的就是女仆的声音。罗贝尔特冷。在他面前，手里拿着文迪斯的电话。不久之后，阿尔克斯的尸体在被郊外的河边发现，经一张照片就能找到对方。张大哥讽刺不愧有猎犬之名，加西亚难得发了火。罗贝尔特才不是猎犬，而是他的家人。回到主题，处理掉马尔克斯之后，照片里第二个人是美国国家安全局上校西蒙。罗贝尔特同样抓住了西蒙。根据马尔克斯生前供出的情报，那场爆炸就是 N S E 所策划的，他需要知道其他人的下落，即使和整个军方为敌都在所不惜。之后，西蒙的尸体在一起。火灾中被发现，而罗贝尔特在这之后订了前往阿拉普拉的车票，而加西亚来一次找黑胶的目的就一目了然了。打气一口拒绝，罗贝尔特可打算是赤手空拳和大家的朋友干架的疯子，谁敢接他这个生意？但法拉却说，他们要委托的并非黑胶商会，而是洛克个人。加西亚诚恳地请求洛克帮他找到罗贝尔特。与此同时的酒吧里，倒霉老板迎来了一个噩梦般的人物，那就是询问他哪里出售战争用品的罗贝尔特。罗贝尔特要去找整个美国军方。复仇这个生意，黑胶是万万不敢接的。然而，加西亚要委托的却并非黑胶，而是洛克本人。即便如此，达奇还是一口拒绝。洛克是黑胶的人，他们不会拿员工的命去冒险。罗贝尔特毫无疑问已经疯了，但正是因为这样，加西亚才更要找到他。罗贝尔特是他的亲人，能保护他的人，在这个世界上就只有他了。他也知道这是强人所难，于是只好打起精神来自己行动。洛克觉得加西亚真的变了，就像个大人一样。毕竟父亲和罗贝尔特都不在身边，他也只能学着坚强，却没想。那这时，张大哥开口了：“如果洛克真的不管这件事的话，那就交给他好了。加西亚就回委内瑞拉去，剩下的他会解决。毕竟罗贝尔特迟早会去找美国人的麻烦，这对这座城市和他来说都不是好消息。”达奇表示：“这种事他们可不关心。”城里的治安是三合会的工作。张大哥说：“得了吧，精通这座城市的规则，又能以生意为名出入各种场所，而且还拥有不令问题变得复杂的中立立场。黑胶商会明明再适合不过做这种事。”张大哥劝洛克出手帮帮加西亚，他只需要带着加西亚。在罗贝尔特和军队碰面前追上他，圆满解决这件事就行。如果洛克还是不肯帮忙，加西亚就要离开这里。洛克表示自己需要一点时间思考。张大哥临走前拍着他的肩膀，只要这样下去，加西亚二十岁之前就会满头白发的。你好好的考虑一下。张大哥说这句话的时候，洛克感觉自己又回到了停车场，被人用枪击着脑袋。达奇不反对洛克接下这个委托，他只有一个要求：如果在找到罗贝尔特的时候，他已经和美国的军队碰面了，洛克就一定要收手。罗阿纳普拉被众多。势力所瓜分，香港三合会、莫斯科旅馆、意大利黑手党、哥伦比亚黑帮以及其他组织，在第二次世界大战中，日军将
器作为军港，战后变成了巨大的毒品集散地，直到现在也作为地狱存在着。要在这种方式帮助加西亚，洛克只能不断的思考。他在房里摆出东南亚的地图，试图凑出整件事情的拼图。南美黑手党是这次事件的导火索。古斯曾说过，本国会派军队过来，美军也会对罗贝尔特展开追击。罗贝尔特、美军、哥伦比亚革命军这三方的相似之处，都是货真价实的军人。洛克给达奇打去电话，达奇之前说过巴拉莱卡欠他人情，具体指的是什么？和达奇聊到了深夜，洛克的拼图又完成了一块，但他总觉得事情没有这么简单。住的城市还有其他的势力在活动。莱维跑去找艾达打牌，然后输得一塌糊涂。艾达问他怎么不见洛克，于是莱维郁闷地聊起罗贝尔特的事情。听到美军的时候，艾达发牌的手一顿，洛克熬了整整一个通宵。烟灰缸里全是烟头，满墙都是各种凌乱的字迹。酒店里，加西亚、坦特等待洛克的回复，但直到天亮都没什么消息。法拉正准备出门转一圈，洛克和贝尼就到了。第一站就是成了一片废墟的酒吧，因为二楼的仓管也被炸毁。于是倒霉老板大咧咧的带着一群妹子在外面开业。罪魁祸首法拉被加西亚教育了一顿。罗贝尔特来到城里的第一站就是这里。老板本来打算什么都不说的，但看到洛克神情还是一软，只让洛克别说是他说出去的。昨晚罗贝尔特来到他店里，一上来就要出手战争用品的店的消息。在他做中介到处打电话联系的时候，罗贝尔特就一直在这儿磕抗议欲药，那架势就像吃爆米花一样。从老板那里得到了三家店的情报。临走前，老板问洛克这里怎么没和莱维在一起，是吵架了吗？明眼人都看得出来这俩人是一对啊。虽然得到了情报，但接下来的交涉却并不顺利。从早忙碌到晚，三家店却全都请他们吃了闭门羹。法拉生气地质问洛克怎么回事，被你吐槽这不是必然的结果吗？罗贝尔特在这可是名人，看到同样是女仆的法拉和一看就是上流贵族的加西亚，愿意帮忙就怪了。法拉还想着自己一个人去寻找线索，被加西亚无情地拒绝了。洛克好奇法拉到这种地方居然不觉得害怕。法拉出生于加拉斯加的贫民窟，到了晚上那一带就像银河一样闪亮，因为大家都从电力公司偷电用。法拉在小时候见过了太多的恶棍和人渣，早就已经习惯了。洛克好奇法拉的枪法和脚法是从哪儿学的，结果就被法拉踹了一脚。原来加西亚并不知道法拉会脚法的事，法拉的脚法是巴西战舞，小时候到道场偷偷学的。他的出生地不是好地方，护身术是必要的，他又不想随便开枪杀人，所以才会选择这种格斗技。加西亚丝毫没有怪罪法拉的意思，反而觉得他很厉害。贝尼难得插了一句嘴。虽然他认同法拉的想法，但是在这种地方需要的时候，还是毫不犹豫扣下扳机就好。而且最大限度的瞄准弱点，加西亚认为这是魔鬼的诱惑。罗贝尔特无法拒绝，但他不希望法拉也变成这样。贝尼没再说什么，把他们送回张大哥的总统套房。他们今天的工作就结束了。眼睁睁看着孩子死去，他实在做不到。不过他能做的也就到此为止了。只有刚强的灵魂才能跨越他人的死亡，所以他不会深入这件事。但洛克承受得了吗？艾达是 CIA 特工这件事，暴力修女自然早就知道。美国国内 N S A 和 C I 的地位之争从未停止。这次针对委内瑞拉爆炸案 ，N S A 并未共通给 C I A。C I A 的主要任务是趁着工作重心转移至经济情报战的机会，在秘密中作战，扩大自己的权力。N S A 如今的行动无疑是在扯他们的后腿。如今最重要的就是收集情报。暴力修女对他的行动没有意义，反正艾达在他这里潜伏。C I A 是付过钱的。送完加西亚回去的路上，洛克和贝尼正好遇到黑手党的车，看来城里的大佬们也开始行动了。和昨晚洛克遇。预期的一点不差，大佬们要开联络会商讨对罗贝尔特的处置，但他断定结果今晚还定不了。当联络会开始，张大哥会开始说明女仆和女仆目标相关的问题，但不理解事情严重性的人们则会扰乱会议的进程，具体表现为将这件事当成玩闹的意大利黑手党。这时张大哥会说明罗贝尔特目标的真面目，那就是现役的军人，而这将会引起巴拉莱卡的警惕，因为他的部下是前苏联为了准备第三次世界大战中和美军交战所训练的士兵，而哥伦比亚黑帮则是完全不同的反应。为了和革命军的关系融洽，他们主动提出去对付罗贝尔特。但是巴拉莱卡知道他们的敌人不是女仆，而是女仆的敌人。那群美国佬明显的进行毒品歼灭战。这座海港成为罪恶之都已经三十五年之久，至今没有登上纽约的晚报，没有成为富人茶余饭后的话题，是因为生活在这里的人们想法是一致的。如果容忍在日光下生活的人介入，那将没有任何人能站在这里。但就算带着这种危机感，他们也没办法马上找到罗贝尔特的所在。这个问题同样深深困扰着洛克。一处地下室里，罗贝尔特正跪在地上虔诚的祈祷。一个头上流血的男人在床上喋喋不休，让他不要再过量服药了。难道他真的不打算再回到加西亚身边了吗？他所做的事情真的是复仇吗？不管再怎么赎罪，都无法弥补他过去犯下的罪孽。他只是想着自我毁灭。罗贝尔特不停地往嘴里灌药，掏出枪，大喊着闭嘴。帮他送衣服的男人吓了一跳，问他刚才在和谁说话。房间里除
张，但这都是他个人的危险兴趣。他没有想过，跟他面对那种场面的莱威立场又该怎么办呢？莱威问洛克到底是怎么想的，要跟他闯着进入战场，可是需要相应的仪式的。洛克要他以什么样的名义陪他去做傻事，他已经不想再随波逐流了。洛克说，在日本的时候，莱威曾把自己叫做枪，那洛克就是子弹，没有枪的子弹不过是一堆轻快。如果他没有来这座城市，他只会作为普通的轻快做一辈子。然而他到了这里，炸药等着爆发的时机，能给予点火的就只有莱威。莱威又何尝不了解洛克？洛克的子弹是连怪物都能消灭的无敌银弹，但一旦错过使用时机，结局只能被怪物吃掉。莱威打发洛克下楼买水之后，穿好衣服，丢给洛克一枚子弹。他到底还是被洛克给说动了，趁着加西亚睡觉，法拉偷偷跑去泳池游泳，然后被莱威逮了个正着。今天仍旧是去酒吧老板提供的三家店里询问。莱威出面果然不一样，武器店立马开门迎客，果然罗贝尔特来过这里，不过不是来买枪的，而是来修理一把十八世纪西班牙制的碎发火枪，正是加西亚墙上挂着的那一把。枪修理好之后，就剩下弹杆和黑火药，所以之后又去找了爆破专家登奇。不过来这里并不是罗贝尔特，而是情报屋的李罗伊。与此同时，教堂的忏悔室，张大哥收到了 CVI 特工的联络，当然另一头人是艾达，入侵当地是 SNA 指挥下的特种部队灰狐，他们的主要任务是抓捕金三。叫最大军阀修扬将军，并将其送到最高审判所。三合会的海洛因工厂的主要原料都来自于将军的因素田。本月下旬，特种部队十八人将在欢乐街打扮成游客，潜伏在镇上的旅馆等待进攻命令。艾达将人员的具体藏匿地点告诉了张大哥，并要求知道他们的对策。张大哥看不上 CIA 的混蛋，觉得他们不过是政府的跟屁虫，别以为只要随便点个头就可以随便使唤他们。另一旁的艾达笑了，他们可不是跟屁虫，而是拥有无数个头的巨大双头蛇。他们拥有让一个国家灭亡的能力，他们才是世界上唯一且最强的存在。罗贝尔特为了给主人报仇，要杀光合众国部队，而洛克受加西亚所托要找回罗贝尔特。在洛克说服莱威之后，他们的调查终于有了进展。从情报贩子嘴里，莱威问到了罗贝尔特的住处。二战时期，日本人为了打持久战而在这里挖了一条地道，罗贝尔特就躲在那里。洛克带着加西亚和法拉朝地道赶去。与此同时，潜伏在城里的 NSC 士兵发现了异常，他们的电话被监听，道路被封锁，周围的小胖和。妓女也都消失不见，到处都是监视者。和中国的军队、哥伦比亚革命军，再加上闻风而来的不少人，前面等待他们的可是一场大混战。莱威知道，仅凭他们闯进去就是找死，于是中途下车给香花打去了电话：“姐妹儿，有钱赚来不来？”与此同时，哥伦比亚黑帮正在朝 N S E 潜伏地靠近，电源线突然被切断，小队趁机悄悄上楼，想要扔出燃烧榴弹，没想到后门突然传来剧烈射击，榴弹滚到了自己脚边。紧接着，屋内的人引爆反步兵地雷，一声巨响之后，整。个二楼都被炸毁，楼下的成员查出的不妙，冲上楼，发现同伴已经全被杀了。二楼房间的墙壁被完全贯穿，就连地上都埋着扯线地雷。N S A 冲入阳台，少校警惕的发现，对面楼顶的广告牌上出现了一个人影，立即掏出烟雾弹遮蔽视线。下一秒，恐怖的重锯就朝他们轰炸而来。等到洛克赶到已经晚了，双方已经开始激烈交战。加西亚仍旧不肯放弃罗贝尔特，但是洛克不能陪他去了。达奇警告过他，一旦罗贝尔特和美军开始交战，他就必须收手。临走前，洛。克。克给了加西亚一个信封，让他在走投无路的时候再看。莱威和香华负责护送加西亚。莱威见法拉用的散弹枪，就告诉他必须要一击必中，只要把对手看到烂掉的看板就行。总有一天他会成为出色的枪手。法拉没好气的表示他是不会走莱威的老路的。天台上 ，N S C 部队在罗贝尔特的炮轰下紧急撤离。与此同时，革命军赶到，试图通过武力将人赶到天台，却没想到罗贝尔特躲都不躲，直接单手抄着重狙，将对手挨个轰成了肉末。紧接着，一个漂亮撑杆跳消失在了楼顶，另一只。军队的指挥官看得出，这支掠前正在紧咬着 N S A 不放。莱威和香华闯罗贝尔特所在的大楼，将下楼准备追击的革命军小队杀了个精光。结果忘了留活口问情报，找了一圈后才发现一个没死透的。莱威让法拉给他翻译，问出罗贝尔特所在地，就带他去看医生。结果刚问出了罗贝尔特的行踪，莱威啪啪两枪打死了士兵。法拉惊呆了，他没想到莱威居然这么残忍。他愤怒的将手里的枪对准了莱威，明明对方已经在求救了。莱威的所作所为就是在滥杀无辜。他抱着好玩的心态杀人和变。变态杀人狂没什么两样。下一秒，香华的刀就抵在了他的脖子上。如果非要在这个时候讲什么道义，他们可就撤了。加西亚拦下法拉，让他们继续前进。这是个污秽的地方，所有人都是恶棍，但他们需要的就是这样的专业麻烦处理人。要正因如此，他才更希望法拉能保持自己的信念行动。然后大家一起回家。加西亚能否追上罗贝尔特，这是一场危险的赌博。N S C 现在已经无路可逃，甩掉罗贝尔特这座猎犬是不可能的事。洛克已经布好了棋局，为的就
此，洛克有不欠任何人的。他在这个世界上最讨厌的就是伪善，那比恶行的性质更加恶劣。不仅是对对方，连自己也要欺骗的毒药。不管是加西亚还是女仆，都不过是棋盘上的棋子而已。洛克愤怒的大骂张大哥是禽兽不如的混蛋，没想到张大哥哈哈大笑。他看上的就是洛克这一点。洛克的愤怒，首先是对场必败游戏的不甘心，其次因为内心深处的逆鳞被触碰到了。和洛克相比起来，他要更早而且更深入的理解人心。他这个深陷黑暗中的黑帮老大，曾经也是凭借一腔正义维护法律的香港警察。张大哥让洛克赶紧意识到，他自己也不过是一枚棋子，然后赶紧退回后方。洛克当然不会放弃，但是绝对不会让这件事就这么结束的。罗贝尔特在最终 NSA， 而革命军和哥伦比亚黑帮尾随其后，两队人马突然撞上，结果就这么干了起来，搞得后方来为几人被堵了路。枪垮这次还不是一个人来了，还带来了电锯手索亚和中二病罗顿。当然，罗顿的脑子一直不怎么好，枪声不断，完全分不清是谁和谁在交战。NSA 上校下令留下佯攻班，然后等到罗贝尔特出现之后联合夹击。哥伦比亚黑帮绕后偷袭革命军，结果被莱威和香华瓮中捉鳖。法拉趁机带着加西亚突围朝罗贝尔特赶去，结果去的半路和另一队革命军撞了个正着。法拉让加西亚先走他俩断后，这时罗顿突然出现开始装逼，趁着革命军被他吸引，索亚抽起电锯把几人拦腰锯成两半。激烈枪战下，法拉被迫和加西亚分开。加西亚躲进了一栋楼里，听到有脚步声正朝他靠近，他害怕的躲在墙角，闭上眼睛就正好和罗贝尔特擦肩而过。通过镜子的反光，罗贝尔特观察着楼下对他实施包围的革命军。罗贝尔特杀死了进攻到三楼的士兵，同时在地上发现兴奋剂的加西亚也察觉到了罗贝尔特的到来。他战战兢兢的越过满地的尸体，来到三楼，却正遇上革命军首领和罗贝尔特的对峙，只能再次躲了起来。没想到凶悍无比的猎犬完全不是首领的对手，三两下就被制服，摁在了桌子上。首领隶属古巴特殊作战部队，对罗贝尔特的招式了解的一清二楚。上头想要罗贝尔特的脑袋，但是他却不想，而是想要将罗贝尔特重新带回革命军。像他这样的人才是组织不可缺少的，就算被当做女仆在乡下的小屋里饲养着，他也无法抗拒血的味道。加西亚捡起一根铁棍，正打算救援自家女仆，没想到罗贝尔特居然同意了对方的说法。那里的确是个无聊的地方，没有血也没有枪声。老爷子死是让他脱离的好机会，他的目标只有 N S A 的脑袋，只要事情完成就会跟他回去。首领转念一想也不错，结果罗贝尔特话锋一转，也想到以后的事，他就觉得应该和首领搞好关系。说着，大腿盘上了首领的腰，居然开始当场勾引了。四次头上一把刀，首领享受起了征服猎犬的快感，就这么旁若无人的亲密起来。被迫听将军的加西亚快要绝过去了，死死咬着指头才能不哭出声。屋子里的两人已经进行到了脱衣服的环节，首领还是留了一点警惕在身上，拿枪指着罗贝尔特让他自己脱，却没想到罗贝尔特刚解开皮带，几发子弹就朝他射了过去。没想到吧，老娘在皮带里都藏了枪。首领腹部中弹，血流了一地。他想要拿枪，却被罗贝尔特一脚踹翻，拎了起来。他早就看清了革命军的嘴脸，是绝对不会回去的。这个世界上能给他带上向。军的只有一人，那就是他的主人加西亚，是他拼上性命都要保护唯一的存在。只有为了加西亚，他才会追逐仇敌，将他们的骨肉撕咬至粉碎。这样的他已经不再是猎犬了，而是得了重病而走失的狼。罗贝尔特的重拳狠狠朝着首领的脑袋砸去，而就在他将首领的脑袋砸得稀巴烂的时候，加西亚出现了，居然让加西亚看到了这样的自己。罗贝尔特当场崩溃了，他尖叫着将自己缩成一团，让少爷不要看自己。但加西亚也因为极度的惊恐而晕了过去。与此同时，亡灵的幻影再次出现在他身。身后，罗贝尔特身上一直留着众多细小伤口，那些伤口被掩盖在安稳和平的生活下发脓溃烂。如果他选择一直和加西亚生活下去，伤口总有一天会愈合。但他却亲手把这个机会浪费掉了。如果他不能获得原谅的话，今后还要怎么在那间屋子里生活？罗贝尔特的精神已经不正常了，他无法接受被加西亚看到这种不堪的场面，坚定地认为现在的加西亚不过是亡灵给他制造的幻影，真正的少爷一定还在庄园里等着他的凯旋，会对他露出微笑，而他是绝对不会被蒙蔽的。说着，罗贝尔特。掏出枪，对准了地上的加西亚。枪声响去 ，NSC 的电台发来通讯，他们已经发现了目标，并在混战中保护了一位少年。你能想象一个人能可怕到什么程度？他可以把一把砍刀用牙咬碎，甚至徒手拦下电锯，直接把两个著名杀手下的瑟瑟发抖，不敢动弹。罗贝尔特轻松赶返来威找来的外援，如同恶犬一样继续追逐着灰狐的踪迹。即便知道罗贝尔特已经失去了理智，法拉还是鼓起勇气冲出去拦住女仆长，想要带她回家。然而浑身是血的罗贝尔特却带着温和的微。微笑，问他有没有打扫庭院，他又去农园带少爷回家，然后越过法拉离开了。法拉紧紧捂着嘴哭了出来。他知道女仆长已经疯了。加西亚醒来发现自己居然被美军带走，对方明显不知道他是拉布雷斯家的少爷，以为他只是被无辜卷入枪战的。上校表示一定会将他送到安全
过量服药能不能认出加西亚还是个问题。如果加西亚失败了，那么它的性质就会发生决定性的改变。现在加西亚被美军保护之后，就是问题的关键。这两天他为了罗贝尔特的事情奔东忙西，消息早就传遍了全城。他知道一直暗中观察住的城市的人一定会联系他。加西亚颤抖的将手枪对准了上校，有士兵眼睁的发现了部队冲过来将加西亚扑倒。上校让手下放开加西亚，不能把枪对准孩子。这时他也明白加西亚不是普通人，倒在那里也不是什么巧合。加西亚痛斥上校，把他的生活搅得乱七八糟的，不就是他们这群人吗？去年十月，委内瑞拉那场政治集会上有十人被杀，其中一人就是他的父亲，父亲的性命被他们夺走，另一位重要的家人也回不来了。上校听完之后，将自己上膛的手枪递给加西亚，他有对自己复仇的权利。加西亚是个男人，该怎么做自己判断吧。加西亚回想起了父亲，他曾经拿过一幅画去问父亲，说里面藏了四种东西，但他就一个都看不出来。父亲把话调转方向，很容易就找到了不同。要正确看待一件事物，就必须从多个角度去思考。加西亚接过上校手里的枪。艾达骑着摩托找到洛克，告诉他今天早上订的货已经送到了指定地点。他还在过路的路上就遇到了莫斯科旅馆的军队。灰狐这边正因为加西亚而紧张对峙，突然无线电的不明频道插入，巴拉莱卡不知道什么时候出现在了房顶上，提醒上校罗贝尔特就在他们上方，让他们准备迎敌。紧接着开枪击出了双边的罗贝尔特，罗贝尔特顺势从楼上跃下，把上校扑倒在地。士兵在危险中保护加西亚，并紧急开枪将罗贝尔特逼退。加西亚大喊着让美军不要伤害他，罗贝尔特就是被他们。回到了另一个人，罗贝尔特认出了加西亚，但仍旧算不上正常。在莫斯科旅馆的火力镇压下，只能暂时撤退。巴拉莱卡让灰狐趁机尽快撤离，而巴拉莱卡的介入也同样在洛克的计划中。比起和美军的战斗，他更重视的对手是张大哥。三合会和莫斯科旅馆是互相争夺住的城市霸权的对手，然而至今没能分出胜负。在休战前的最后决战中，张大哥击中了巴拉莱卡这起坠海，而救下他的人正是达奇。因为给他留下了向张大哥复仇的机会，所以巴拉莱卡一直。觉得欠了达奇很大的人情，为了将不安定因素赶出城市和张大哥做个了断，巴拉莱卡加入了这场混战。如此一来，灰狐的作战意图已经有了大幅度的改变。他们就算继续执行任务，也需要完成任务的手段。这个手段，洛克表示就由自己提供。一旦任务终止，就会关系到政府的面子，所以那群人就算死也会完成任务。如此一来，洛克手上的牌除了罗贝尔特就全倒了。而这种从暴力教会订的货就起了作用，买单的不管是美军还是加西亚，他们暴力教会都赚。洛克叫住了正准备离开的艾达，问他赚到的就只有这些吗？就在城市的实际掌权者是三合会，但是张大哥仍旧表现得束手束脚。就算香港的毒贩混得再好，背后没有大势力支撑，根本不可能在住的城市里生存。他一直等待能让张大哥动起来的人，在背后真正掌握城市的大 boss。艾达让洛克不会再说下去了，不要因为好奇就去窥探深海的怪物。在莫斯科旅馆的掩护下，维护剩余的成员正在撤离。苏联已死，上校不想追究这群人到底是谁，他只想。尽快离开这座疯狂的城市。加西亚打开洛克让他走投无路时在看的信封，上面写着：如果他没有追上罗贝尔特，那就把军队领到地图标注的位置，他会在那里准备交通工具。他已经算到了一切。洛克给正在系统上的达奇打去电话，虽然不过达奇命令插手了罗贝尔特的事，但洛克这个电话不只是为了道歉，而是希望达奇接受美国政府机关的工作委托。这可是黑胶商会的正规工作，在最后的最后，把给这座城市制造麻烦的家伙宰出去，这样另一个麻烦的人也会随之离开。能给这场骚动拉上帷幕的乐趣，可只有他们能够享受。达奇愣了，一把将电话扔给贝尼，让他挂了。他觉得洛克脑子不太正常，可能需要去看看医生。本来想说这个委托绝对不接的，结果这时张大哥打来了电话，莱维跟香华暗中跟踪着美军，见他们受伤松懈，就打算冲过去一口解决，却没想到楼上突然响起枪声，香华和莱维都被击伤。巴拉莱卡警告他们不许插手这场战争，不然下一击就会打中喉咙。法拉跑过来去和少爷会合，加西亚则把洛克的信给上校看，果然在指。指定位置停着用来撤退的车，所有人集合完毕之后，少校立刻下令全员撤离。加西亚和法拉也被他们一起带走，双方打翻了天井，查都没有出现。出来后仍旧是照常繁华的街道。上校感谢巴拉莱卡的支援。其实论真心话，巴拉莱卡想要战斗的对象一直都是美军，那是他们还是生者的时候就一直期盼着的战斗。但是现在，别论是真正的战争，他们已经沦落到和毒贩恶棍争夺权利。死者羡慕着能活在阳光下的生者，但是他还是要请少校记住，他们仍旧保持着纪律和精神。而就在这时，罗贝尔特再次追了上来。
。本来莱卡下令发射为少校准备的礼炮，下一秒，恐怖的火力朝罗贝尔特轰炸而去，精准无比的击中了目标。少校真心的夸赞巴拉莱卡的手段非常出色。巴拉莱卡收下了褒奖，但却非常愤怒，他不明白有这种实力的军队为什么却和美军相差甚远。少校是个聪明人，他问巴拉莱卡现在是不是无军籍的状态？被动离队实际上等同于剥离军籍。他曾在违反国际法的越境作战中拯救了难民营的孩子，还被媒体拍到了。巴拉莱卡让少校尽快离开这座城市，然后再也不要被他们看到。洛克接到了受伤的莱威，这座城市的一切都已经崩坏，包括他的脑袋。洛克已经不知道自己到底在干什么了。他带着莱威来到了码头，美军已经等在这里。达奇最终还是接受了这个委托，带着一船人离开了这座疯狂的城市。洛克从一开始准备的万无一失，假冒的船籍、河流通行证，甚至是美军野战装备，再加上张大哥的委托，达奇根本拒绝不了。他找到船舱里的美军，虽然他很不愿意接这趟活，当然美军也不信任他，但是酬劳已经收到，他会履行承诺到契约失效。而且他也不觉得罗贝尔特会这么轻易的死掉。贝尼亚上校不要担心，这一带的水路达奇熟得很，因为达奇在越战时期曾在内河船队服役，这一行准备逆上湄公河，将他们送往金三角。与此同时，巴拉莱卡也搭乘上了。前往曼谷的飞机，而他的邻座正是艾达，他会将巴拉莱卡送往美军的目的地，让他们进行最终决战。鱼雷艇停在湄公河上，等待加油并休息一晚。法拉正在背英语单词，加西亚一个人在船尾念叨着罗贝尔特还活着。莱维也相信这一点，因为洛克还有着后续的计划。不过他已经这样，也帮不上什么忙了，到时候只能靠法拉一人。虽然是他们下的委托，但法拉开始觉得洛克太过危险，加西亚已经因此受到了不小的伤害。洛克就是这样的人，平时不声不响，却总是时不时的。做出超出格的大事，法拉好奇莱维明明觉得洛克出格，那为什么不去和他说？是因为害怕太过深入的了解洛克后，发现对方其实并不拥有他所向往的东西吗？法拉看得很透，莱维并不想触及洛克真正的想法，因为他知道洛克会变得不再闪耀。如果莱维真的喜欢悠闲和平的洛克，他们早就逃离这里去过安稳的生活了。莱维认为法拉和他是一样的人，洛克则是完全相反的存在，因为只要这么想，他就可以得到救赎。不过这些都和法拉没关系，他们也只是在利用洛克带回。罗贝尔特、莱维反问：“他们之间有何不同？”法拉从莱维的眼神里能看出，他们一家一定非常惨。但是法拉不同，他的家庭算不上好，但其中也有爱的存在。莱维听完笑了。明明是世界上最差劲的贫民窟里长大的垃圾，他还妄想成为和加西亚一样的人吗？是不是觉得全世界到处都是花园？法拉懒得再和莱维费口舌，但莱维却不依不饶，两人紧张的对峙着。法拉直言，莱维才是将洛克当做花园的人。与此同时，洛克找上了加西亚，演员全部到齐，一场好戏即将上演。当洛克黑化起来，他就是一个彻底的疯子。加西亚对于这样的洛克感到害怕。洛克有件事要委托他，同时莱维的枪也抵上了法拉的脑袋。拳脚功夫是抵不过枪的，能说话到最后需要的是决定性的力量。法拉不甘示弱，说莱维的笑容不过是骷髅在万圣节中展现的笑。莱维听到这里，突然收了枪，哈哈大笑。他可是抱着枪从死人的国度来的。他们是罗贝尔特，也是那群士兵，都是。别忘了给他们的墓碑上供奉金盏局。两人的谈话同时结束。加油船深夜来给鱼雷艇加油。加西亚突然一言不发地跳下了船。他受够了被这帮人玩弄在鼓掌之中。当然，他才不会去寻死，而是想要清醒清醒。法拉吓得急忙去拉加西亚上来，结果反被加西亚拽下了船。他已经不会再迷茫了，想必法拉也已经看到了罗贝尔特疯狂的样子。他连自己是为了什么和谁复仇都不记得了。加西亚知道，他真正想要的其实是为了自己的罪行赎罪。他觉得简简单单。把杀人的善恶进行判断是不诚实的。加西亚发誓一定要将罗贝尔特救出来，不管洛克唆使他干什么，只要能达成目的，他都会去做。当然，法拉先回委内瑞拉，就算一个人，他也会将罗贝尔特救出，成为他的拐杖，一起走下去。法拉突然解开头发，说这已经是主仆关系之外的事了。罗贝尔特也许一直都会这样，就算能一起回去，痛苦仍旧会延续。即使这样，他也要去做吗？法拉一直把加西亚当做娇贵的少爷，他以为在看到那么多可怕的罗贝尔特之后，加西亚一定。会放弃，但加西亚没有，他不能任由罗贝尔特抛尸荒野。于是法拉坚定地握住加西亚的手。既然如此，他们就干吧，他们绝对能做到。莱威被法拉几句话搞破了防，什么狗屁的家人的爱，他可是在没有任何保护他的地方长大的。回想起小时候发生的事，他就觉得一阵恶心。约雷廷在预定的时间内进入了湄公河的三角洲，加西亚单独去见了上校，并将他的枪还了回去。他不会原谅上校的所作所为，但他并不是要开枪，而是有话要和上校说，也不知道。
校加西亚和上校谈了什么，双方达成了共识。少校召集队友，告诉他们在下船之后会再度遭遇罗贝尔特的攻击，他们要为了任务全力奋战。法拉跑去质问洛克究竟让加西亚做了什么，洛克心情很好的给他透了底儿。法拉很生气，洛克怎么能让加西亚去做这种事？洛克反问他，现在是什么都不做都能解决问题的情况吗？洛克从一开始就算到了今天这一步，把无关运气的因素全部排除，这是赌博的常识。到最后的最后，只需要赌运气的时候，赌博将变成最棒的东西。很快，鱼雷艇来到三个国家的正中，谁也不敢插手的争议地带——金三角。挥霍不止的海上旅程到此结束。一个人乘坐汽艇离开河边，洛克得意的笑出声。这一次是他赌赢了，张大哥输了。灰狐分成小队，潜入森林之中，警惕的朝着预定地点移动。而就在这时，一个小队发现了异常：村庄前方的河流中插满了密密麻麻的棒状物体。与此同时，其他小队都发现了相同的情况，像是结界一样的围住中央的村子。加西亚明白，罗贝尔特已经在这里了。很快，一行人来到村庄附近，但这里却出现了异常情况：村子里没有人员活动的迹象，而且还发现了好几具尸体。而再靠近一看，果然发现了罗贝尔特的踪迹。他已经压制了整座毒品基地，这里只剩下了灰。和猎犬罗贝尔特同时也发现了军队的到来，他割下俘虏的一只耳朵，然后带着俘虏逃入林中，消失不见。借着夜色的掩护，潜入林中，悄无声息地干掉了两名队员。上校立即下令全员解除夜视装备，戴上防面具，做好近战的准备。一个小队在林中发现了被绑在炸弹上的俘虏，需要输入号码才能解除装置。上校意识到这可能是个陷阱，马上让小队从俘虏身边撤离，但是已经迟了。钢针瞬间贯穿了一名士兵的胸膛，罗贝尔特用花膛枪将钢针射了出去。防弹背心根本没用，他在这里插满了管子，就是不让敌人任何一人回去的无声宣言。在丛林里的小队就像是瓮中之鳖，根本不知道罗贝尔特会从哪个方向进攻。罗贝尔特匍匐在罂粟田里，朝丛林边缘的士兵发起突袭，埋伏在周围的炸弹被引爆。罗贝尔特在逃窜期间被上校命中，上校避开要害，直接腿部。按理来说，罗贝尔特应该不能动了才对，但他却没有丝毫犹豫地继续前行。加西亚知道这样是没用的，伤口只会更加激怒他。罗贝尔特的手和腿都被。受伤，但他却像感觉不到一样，毫不犹豫甩掉了自己断裂的手指。罗贝尔特像疯了一样在林中展开屠杀，但他也很快伤痕累累，动弹不得。这时，对讲机里传来了加西亚的声音，让他一定要去某个地方。他在那里等着他。被法拉几句话搞得心神大乱的莱维在船舱里辗转反侧，出门一看，洛克还在守在船头等待战局。现在一切都在他的安排下起舞，包括罗阿纳普拉所有人的命运。莱维把枪对着洛克，他和这里的牵扯太深了，让他办完这件事就滚出去。然而，此时洛克的眼里只有即将分出胜负的兴奋。到了早上，这里的巡逻队就会到来，到时候一切事情被曝光。不过，在此之前就会分出胜负。莱维质问洛克知不知道自己站在什么立场，他才把自己往绝路上推。洛克却说他看得见今后的路，他忤逆了张大哥的意思，而且对方居然不管他，还默认他和加西亚一起离开，而且他们也没有杀死罗贝尔特，反而放跑了他们。因为张大哥不只是想把罗纳拉普拉隐藏起来，他还要借助罗贝尔特去挫美军的锐气。这里。是毒品的原产地，卢阿纳普拉是中转站。张大哥让卢贝尔特和美军站起来，就能理所应当的断绝美国司法当局介入金三角事务的可能。但是洛克不允许这种事情发生，这是他对卢阿纳普拉的复仇。曾经那些因为这里而毁灭的人，他没能伸出援手。这次他一定要让跟卢阿纳普拉有所牵连的不幸终结。至于他会变成什么样子，他不在乎。那个和平的故乡，他已经回不去了。莱维问洛克为什么要离开黄昏，来到这边，来到这里终日是黑夜的地方。洛克知道要。分出胜负，只能来到这里。他终于知道了莱维每天都是怀着怎样的心情度日的。结果莱维二话不说，给了洛克一脚。加西亚赶去和罗贝尔特会合。老实说，他对接下来发生的事情很害怕。法拉虽然不知道洛克和他说了什么，但还是紧紧抱住加西亚，给予他力量。是他的话，就一定能做到。伤得不轻的罗贝尔特如约来见了加西亚。一看到上校也在深恶痛绝，他已经不知道加西亚是真的在这里，还只是他的幻觉。死去的人一直在和他说话，他连自己活着还是死了都不清楚。不过这一切都无所谓。只要完成复仇，他就回去，回到他们开满花的庭院去。加西亚告诉罗贝尔特，复仇对于他来说已经不重要了。罗贝尔特不明白加西亚为什么就这么放弃了。他们杀害了他的父亲，让他如此的悲伤，还夺走了他的一切。罗贝尔特错了，不管他制裁谁，惩罚谁，他的罪行都不可能得到救赎。所以能亲手终结罪行的人不是他。加西亚突然对着上校开了一枪，这样一切都结束了。罗贝尔特破了大防，少爷怎么可能说出这种话？他根本就不是少爷。加西亚一直在想，如果。我见到罗贝尔特要和他说什么，但是他知道语言实在太过匮乏。加西亚把枪对准了罗贝尔特，他要在这里赌上一切。如果罗贝尔特相信他，打出的子
尔特瞄准的手颤抖不已。在加西亚开枪的瞬间，他下意识进行了回击。罗贝尔特吓坏了，他急忙扔开枪解释，他没想过还击的，只是手已经不听使唤了。但奇怪的是，明明开了枪，罗贝尔特却都毫发无伤。加西亚走过去稳住罗贝尔特，说：“这样就算结束了。”小伙子年纪轻轻，志向远大。然后正因为腹部的伤口怕在罗贝尔特身上起不来，而就在这时，被加西亚击中的上校居然又站了起来，看上去根本没有中弹。罗贝尔特气得想要去拿枪，就被加西亚拦住了。少校被他开枪打了，已经死过一次了。他们也一样，这里没有生还者，剩下的只有罪孽。罗贝尔特背负的东西，让他也来一起背负。今后就让他来支撑罗贝尔特，相依为命。洛克躺在甲板上，不知道在想些什么。天亮之后，美军回到了船上，一切都是最好的结果。洛克总算发出了发自内心的笑容，这一下他终于能够拯救别人了。然而法拉却突然给了洛克一枪，他们能活下来只是运气好，而洛克不过是混着善意。让加西亚去玩柬埔寨轮盘的混蛋，没错，洛克给加西亚那把枪里装的是空包弹，根本就打不死人，他们不会再来这个地方。至于洛克，就在罗阿纳普拉七五到神雁卷为止吧。洛克并不后悔，尽管如此，他也赢得了唯一的东西。在那之后，过了几个月，张大哥的回礼才姗姗来迟。罗阿纳普拉没有丝毫变化，用胡人的眼睛来看这座城镇很痛苦，但那是他自己选择的路，不然就成为真正的死人了。而洛克也明白，终有一日他也会到达那个地方。